Now, ngayon, dito naman tayo sa karugtong sa ating numerical reasoning, numerical reasoning test, na ito daw ay actual na lumabas sa mismong civil service exam. Actual daw itong lumabas. Now, ang makakonfirm lang ay yung mga nag-take na dati sa civil service exam. So, yung mga numbers na yan, mayroon bang nakalala nito? Yan ay actual na lumabas dati sa civil service exam. Now, laging tandaan, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, kapag mga ganito, maraming mga operations na nandyan, huwag nyo lang kalimutan yung order of operations. Now, para hindi natin makalimutan yung order of operations, meron tayong acronym na PEMDAS. Marami pa namang um, nakakalimot pagdating dito sa step number 3 at step number 4. Anyway, dito na tayo sa number 4. Karugtong lang kasi ito. Now, what is 6 plus 2 times 4 minus 10 divided by 2? So, yan yung mga operations na nandito. Yung plus, meron tayong minus, meron tayong multiplication at division. Now, sa order of operations. Sa order of operations, step number 1 ay yung parenthesis. Wala tayong parenthesis, so proceed tayo sa exponent. Wala rin tayong exponent. So, proceed tayo sa multiplication and division. They rank equally. Kaya we will solve them whichever comes first from left to right. So, ang nandito, yung multiplication natin at yung division na paggitnaan kasi ng subtraction. So, pwede yung ipags, ipagsabay natin. Pwede yung isabay. 2 times 4, this is 8. 10 divided by 2, and this is 5. Next, step number 4, addition and subtraction. They also rank equally. Kaya we will solve them whichever comes first, from left to right. So, ibaba lang natin itong si subtraction. Dito naman ay 6 plus. So, ang natitira na lang natin, we have 6 plus 8 minus 5. So, nauuna ang addition dito. Kaya unahin natin yan. 6 plus 8, this is 14. 14 minus 5, and this is equal to 9. Kaya ang sagot dito ay letter C, 9. Now, i-double check natin using scientific calculator. Remember, hindi allowed ang calculator sa mismong civil service exam. Kasi ito ay magbibigay ng tamang sagot. So, i-double check lang natin. 10 divided by 2. At ang sagot dito ay 9. So, therefore, confirm na ang tamang sagot dito ay 9. Next, number 5. Solve the following. Again, masolve lang natin ito by following the order of operations. Ang nasa loob ng parenthesis, step number one, parenthesis. Yung nasa loob ng parenthesis, nandyan yung mga fractions. So, subtraction of fractions. Sa subtraction of fractions, marami na tayong na-upload subtraction of fractions. So, pwede natin siyang isolve using butterfly method. By the way, for more examples sa mga fractions, pwede nyo i-search fractions tapos dugtungan lang ng lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload ng mga fractions sa ating YouTube channel. Now, sa pag-solve nito, gawin natin yung butterfly method. 9 times 5, this is 45. And then, 5 times 2, this is 10. Tapos yung minus sign, 
9 times 1, this is 9. So therefore, kopyahin lang yung 45, ang numerator, 10 minus 9, this is 1. Now, tapos na tayo sa parentheses. Ang next ay exponent. Wala naman tayong isolve sa exponent. So, ang next ay step number 3, multiplication or division. So, division lang ang nandito. So, itong 1 over, 1 over 45, yan yung nasa loob ng parentheses. Ngayon, yan ay i-divide natin sa 1 third. So, divided by 1 third. Now, division of fraction. Sa division of fraction, kopyahin lang natin itong 1 over 45. Ang division maging multiplication reciprocal nito, 3 over 1. Now, multiplication of fraction numerator to numerator, this is 3. Denominator to denominator, 45 times 1, this is 45. Now, itong 3 over 45. I-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 3. 3 divided by 3 equals 1. 45 divided by 3 equals 15. Kaya ang sagot dito ay 1 over 15. Letter C. Next, number 6. Simplified form of, kopyahin muna natin. Ito ay no need na tayong mag-solve-solve. Meron namang shortcut nito. Ganito lang siya kasimple. Pariho yung 2050. So, 2050 over 2050, 1 yan siya. Kopyahin lang yung isang 0 na yan. Mag-example lang tayo. Sa 1,000, ilang 100 yung 1,000 na yan. ba? Meron yung 10, 100. So, ang gagawin lang natin itong 100 na yan, 100 over 100, that is 1. Kopyahin yung 0 na nasa taas. So, anyway, ang tamang sagot dito sa number 6 ay 10. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Now, marami pa kayong aabangan na actual na lumabas dati sa civil service exam. Palala lang, wag kayong mag-memorize sa mga sagot dito. That will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.